வணக்கம் கைஸ் ஹவர் யூ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க மை செல்ஃப் அள்ளிமுத்து சீனியர் லெக்சரர் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ இன்வைட் யூ ஆல் ஃபார் த ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாம் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் செகண்ட் இயர் வந்ததுக்கு ஸோ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து இந்த லீவை எப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக கன்வே பண்ணிக்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போகிறப்போ வி ஆர் டேக்கிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் யூ ஓகேங்களா இப்போ இப்போ தேர்டு செமஸ்டர் இப்போ நீங்கள் உள்ள வர செமஸ்டர் வந்து தேர்டு செமஸ்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் நாலு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் அந்த மூணு சப்ஜெக்ட் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் செக்யூர் தியரி எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் செக்யூர்ஸ் ஸோ மை செல்ஃப் நான் எடுக்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் செக்யூர்ஸ் சரிங்களா இது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருந்துச்சுனாலே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ் இல்லைனாலும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக வெறும் டயக்ராமேட்டிக் சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் தான் இது நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஸோ காலேஜ் ரீஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன் டீட்டெயிலாக நாங்கள் கிளாஸ் எடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சப்ஜெக்டோட நாலேஜ் டச்சில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இந்த ஆன்லைன் வீடியோஸ் எல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் உங்களையும் நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இதையும் வந்து நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் ஸோ இதுதான் வந்து இடிசியோட ஷார்ட் ஃபார்மாக இடிசின்னு சொல்லுவாங்க இதனோட கரிக்குலம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் டோட்டலி நைன்ட்டி ஹவர்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் என்னென்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அண்ட் டயோட்ஸ் பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் ட்ரான்ஸ் ஆஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபெட் அண்ட் யூஜேடி எஸ்சிஆர் டயாக் ட்ரையாக் அண்ட் மாஸ்ஃபெட் அண்ட் தென் லாஸ்ட் யூனிட் ஆப்டோ எலக்ட்ரான் டிவைசஸ் அண்ட் வேவ் செஃபிங் செக்யூர்ஸ் சரிங்களா ரொம்ப உங்களுக்கு டாப்பிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இந்த சப்ஜெக்ட் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது என்ன அவுட்கம்மோ நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சுருப்பீங்க இந்த ரெக்டிஃபையர்ஸ் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது என்னென்ன காம்பனன்ஸ் ரெக்டிஃபையர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆம்பிள்ஃபையர்ஸ் எப்படி இந்த டிவி டேப் ரெக்கார்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்களே ஆம்பு தென் ஆம்பிள்ஃபையர்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கலாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க தென் அதுக்கப்புறம் யூஜேடி ஃபெட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பா பார்த்துருப்பீங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஆசிலேட்டர்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க தென் இன்னொன்று எஸ்சிஆர் டயாக் ட்ரையாக் அதை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இன்னொன்று பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் மாஸ்பெட் பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க அண்ட் தென் மாஸ்பெட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் செல் இருக்கு இல்லையா இப்போ ரொம்ப வேர்ல்டுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றா இருக்கிறது சோலார் செல் ஸோ அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக படிச்சுருவீங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வே சேஃபிங் செக்யூர்ஸ் வே சேஃபிங் அப்படிங்கிறது இப்போ சைன் வேவ் ஸ்கொயர் வேவெல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் தென் கிளிப்பர் கிளாம்பர் இந்த கிளிப்பர் கிளாம்பர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட கண்டினியூஸ் அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கிளிப்பர் கிளாம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இந்த சப்ஜெக்டோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டோட கண்டினியூஸ் தான் அடுத்தடுத்து யூனிட்டாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் எவ்வளோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக நீங்கள் மைண்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து மற்ற செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து எல்லாத்துக்குமே ஹார்ட் ஆஃப் தி யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் அதுதான் அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு டிவைசஸ்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற கான்செப்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் மட்டும் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் ஒவ்வொரு டிவைஸை பற்றி படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த டிவைஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அதனோட ஒர்க்கிங் இருக்கும் அதுக்கான டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க அந்த டயக்ராம்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் அதை நீங்கள் நாங்கள் சொல்லித்தரதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண
இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இனி அப்கமிங் வீடியோஸில் ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் பை ஒன்னாக வந்து உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணி கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ பின்னாடி வந்து சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவையான சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ண போகிற டாபிக்ஸ் என்னென்னா ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அயனைசேஷன் கரண்ட்னால் என்ன வோல்டேஜ்னால் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுமே வந்து ஆட்டமால் ஆனது நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிலையும் பார்த்திங்கன்னா பில்லியன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா பொருட்களுமே வந்து ஆட்டமால் தான் ஆனது இதில் வந்து ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு பர்டிக்கல் இருக்குது ஒன்று வந்து நியூக்ளியஸ் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய சென்டர் போர்ஷன் கோர் போர்ஷன் வந்து நியூக்ளியர்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய சென்டர் போர்ஷன் வந்து நியூக்ளியஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பர்டிக்கல் இருக்காங்க அவங்க வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸை வந்து சுற்றி சுற்றி வருவாங்க ஒரு வட்ட பாதையில் சுற்றி சுற்றி வருவாங்க இவங்க தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நியூக்ளியஸில் வந்து ரெண்டு பர்டிக்கல் இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நியூட்ரான்ஸ் வந்து இட் ஹாஸ் நோ சார்ஜ் அது வந்து நியூட்ரல் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸோ இதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எதுக்காக வந்து இந்த நியூக்ளியஸை வந்து சுற்றி சுற்றி வராங்க அப்படின்னா இந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி சுற்றி வராங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து சுற்றி வருது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தோஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இந்த நியூக்ளியஸில் உள்ள ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் வந்து உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால் இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ரொம்ப கிட்டையே சுற்றி வராங்க அடுத்து உள்ள ஆர்பிட்ஸ்க்கும் இந்த அடுத்து உள்ள ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இந்த நியூக்ளியஸில் உள்ள ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் விட இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் சுற்றுறாங்க அதே மாதிரி ஆர்பிட் வந்து அதிகமாக அதிகமாக ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தோஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வித் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து வில் பி வெரி லெஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி சொல்ல போனால் இப்போ பூமி வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது அது எப்படின்னா அதில் உள்ள அதுக்குள்ள ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் வந்து அது வந்து ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை வந்து சுற்றி வருது அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் எங்கேயும் நடக்குது இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இந்த ப்ரோட்டான்ஸுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ்னால தான் இதை சுற்றி வருது இதை வந்து இன்னொரு லா மூலயமா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது வந்து கூலும்ஸ் லா கூலும் லா கூலும் ஃபர்ஸ்ட் லா ஸோ கூலும் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ லைக் சார்ஜஸ் அப்படின்றது என்னென்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து நம்ம கிட்டே கொண்டு போகும்போது ரெண்டுமே வந்து ரிப்பல் பண்ணும் இதுதான் லைக் சார்ஜஸ் ஒரே மாதிரியான சார்ஜஸ் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல் பண்ணும் இது ரெண்டுமே வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ ரெம் எப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன பண்ணணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அன்லைக் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் இது நம்ம கொண்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கூலும் ஃபர்ஸ்ட் லா ஸோ லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் ஸோ இது வந்து லைக் சார்ஜஸ் இது வந்து அன்லைக் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் ஈச் அதர் இது வந்து அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ இதே சேம் லா தான் இந்த கூலும் ஃபர்ஸ்ட் லா படி தான் இங்கே வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸில் அதாவது ப்ரோட்டான்ஸ்னால அட்ராக்ட் பண்ணப்படுறதுனால இந்த எலக்ட்
number of electrons is equal to number of protons so or atom la ulla number of electrons ude ennikayum protons ude ennikayum equal a irukumbodu and the atom vandu nama neutral body nu solluvom suppose or atom nama exam eduthukidom edho or edho or atom eduthukom inda atom vandu enna panudhu appadina vandu or electrons vandu loss panudhu illa or electrons vandu gain panudhu appadina and the process ku peru dhaan vandu ionization so inda atom vandu or electron ah gain pannuchu appadina idhu vandu negative ion ah maaridum which will be negative ion idhe or atom vandu or electrons vandu loss panudhu appadina which will become positive ion so in the process ku peru dhaan vandu ionization so in the ionization ra process vandu romba romba important nama vandu electronics oda romba basic pathinga the ionization ra process or atom vandu or neutral body vandu or electrons vandu loss pannudhu appadina vandu adu adu vandu positive ion or electron vandu or neutral atom vandu gain pannudhu appadina vandu adu positive ion so uh, materials vandu nama vandu three types ah vandu classify pannalam idanudaiya atomic structure poruthu so ad epdin paapom types of types of material so namunadi sonna maadhiri inda ulagathula ulla ella porulkalume vandu atom alda anadhu illa ellame vandu billion number of atoms irukku so adunudaiya structure three kinds of structure irukku first pathina conductor conductor அடுத்து செமி கண்டக்டர் அடுத்து இன்சுலேட்டர் ஸோ இது மூணுமே வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு விஷயம் எதுக்காக வந்து சில பொருட்களை வந்து நம்ம கண்டக்டர்ஸ் கேட்டகரியில் கொண்டு வரும் சில பொருட்களை வந்து செமி கண்டக்டர்ஸில் கொண்டு வரும் சில பொருட்களை வந்து இன்சுலேட்டரில் கொண்டு வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுவும் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இது வந்து நியூக்ளியஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூக்ளியஸ் இதோடைய சென்டர் போர்ஷன் இதில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து இதனுடைய ஃபைனல் ஆர்பிட்டால் அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ கண்டக்டர் அப்படின்றத வந்து அது அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஆட்டமில் அதனுடைய ஃபைனல் ஆர்பிட்டாவில் லெஸ் தென் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி உள்ள ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அப்படி அப்படி ஆட்டம்ஸ் உள்ள பொருட்களை எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதனுடைய அவுட்டர் மோஸ் பார்ட்டில் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஈக்வல் டு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி இன்சுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதனால் இன்சுலேட்டர்னு சொல்லும் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸாக்டாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கண்டக்டர் எதுக்காக இதனுடைய அட் அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்து இது எதனால் எப்படி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து எக்ஸாக்டாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டுக்கும் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆர்பிட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் கூட வந்து லீவ் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இது இது அதுதான் வந்து இன்சுலேட்டரில் இருக்குது அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த அவுட்டர் மோஸ் பார்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பேலன்ஸ் பேண்ட்னு சொல்லுவோம் பேலன்ஸ் பேண்ட் ஸோ வேலன்ஸ் பேண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பேர் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா லெஸ் தென் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் கண்டக்டரில் ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்பிட்டை வந்து விட்டு வெளியில் வந்துடுவாங்க ஸோ அப்படி வெளியில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் பேண்டை லீவ் பண்ணிட்டால் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு பேர் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ கரண்ட்னா என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட்னா வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் அதாவது ஒரு பேலன்ஸ் பேண்டை விட்டு வெளியில் வரும் அந்த வெளியில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 
ஏன்னா ஒரு கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இது இதோடைய ப்ரோட்டான்ஸோடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் பக்கத்தில் உள்ள ஆட்டம் வந்து அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வேலன்ஸ் பேண்டை விட்டுட்டு அடுத்த ஆட்டமுக்கு போவாங்க இப்படி வந்து மூவ் ஆக ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து செமி கண்டக்டரில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து கண்டக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது செமி சாரி இன்சுலேட்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கிறனால இதை வந்து செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கண்டக்டராகவும் செயல்படும் இன்சுலேட்டராகவும் செயல்படும் அடுத்து வந்து இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர் வந்து அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் எக்ஸாக்டாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஃபைனல் ஆர்பிட்டால் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த ஆர்பிட்டுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இதில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை கூட இந்த பேலன்ஸ் பேண்டை விட்டு வெளியில் போக அலோவ் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸு கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தியர் அட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் ஸோ கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் லெஸ் ஈக்குவல் டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா லெஸ் தென் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் சரிங்களா அதனால் கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து செமி கண்டக்டர்னா எக்ஸாக்டாக ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இன்சுலேட்டர்னா அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் எக்ஸாக்டாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கண்டக்டர்னு பார்த்தோம்னா சில்வர் கோல்ட் அலுமினியம் காப்பர் இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் குட் கண்டக்டர் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செமி கண்டக்டர்னு பார்த்தோம்னா சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மானியம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செமி கண்டக்டர் அதே மாதிரி இன்சுலேட்டர் பார்த்தோம்னா பேப்பர் வுட் மைக்கா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்சுலேட்டர் ஸோ அடுத்து வந்து கரண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஏ கண்டக்டர் இஸ் கால் கரண்ட் இது நம்ம எப்பயுமே படிச்சிருக்க ஒரு டெஃபினேஷன் ஸோ இது எப்படி வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அகைன் வந்து இந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பேலன்ஸ் பேண்டை ரிம் லீவ் பண்ணி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வருது அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா பக்கத்தில் உள்ள ஆட்டம்ஸோடைய அட்ராக்ஷனால் இது வந்து ஜம்ப் ஆகும் பக்கத்து பக்கத்தில் உள்ள அந்த கண்டக்டரில் கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு அந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஜம்ப் ஆகும் இந்த மூமெண்ட் தான் வந்து நம்ம கரண்ட் சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ மட்டும்தான் நம்ம கரண்ட் சொல்கிறோமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது ஹோல்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் ஃப்ளோ ஆகும் இது எப்படி சொல்லலான்னா சா அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் ஏ கண்டக்டர் இஸ் கால் கரண்ட் இந்த டெஃபினிஷன் தான் வந்து கரெக்டு ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த கரண்டுடைய டெஃபினிஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜஸ் ட்ரான் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்றது தான் வந்து கரண்ட்டுடைய ஈக்குவேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜஸ் பெர் செகண்ட் தட் இஸ் கால் கரண்ட் ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோவில் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஃப்ளோ வந்து எப்படி நடக்குது ரோடில் வந்து பஸ்ஸு கார் இதெல்லாமே வந்து ஒன் பை ஒன்னாக போகுது அந்த மாதிரி போகுதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஒரு ஆட்டம் டு இன்னொரு ஆட்டம் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகிறனால அது ஜம்ப் ஆகும் அந்த ஃப்ளோவை தான் வந்து நம்ம கரண்ட் சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்கு அதாவது வோல்டேஜ் இல்லாமல் நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து ஏற்படுத்த முடியவே முடியாது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ வந்து ஏற்படுத்த முடியாது ஸோ வோல்டேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ வோல்டேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலயமா நான் சொல்க
So, this is the zinc rod. This is the neutral body. It gains an electron, which will become negative. So, this is the same thing. The positive charges and negative charges are the same thing. This plate is full of positive charges and this plate is full of negative charges. So, we already know that Coulomb's law unlike charges attract each other. This is full of positive and full of negative. This is the same thing. But what is the chemical reaction? This is the same thing. This is the same thing. So, if you look at the two things, there is a lot of pressure on each other. So, what we are doing is we use a copper wire. Now, we are using a copper wire. இந்த ரெண்டு ராடையும் நான் கணக்க்கப் பண்டுகிறேன். இது கோப்பர் கண்டைக்டர் கண்டைக்டர் யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டையும் நான் கணக்க்கப் பண்டுகிறேன். அப்பு கணக்க்கப் பண்ணுமுது என்னாக ஹோனா இந்த force, அந்த attraction force இருக்கிறேன் அல்ல இந்த சைட் வந்து positive charges வந்து மூவாகும். positive charges வந்து positive to negative மூவாகும். because negative attraction அல்ல positive இந்து electron flow direction electron flow பாத்திங்கனா negative to positive move ஆகும் so இதுதாம் வந்து நம்ம current சொல்ரும் அப்பே இந்த electrical pressure வந்து இந்த two ends of the conductorல நம்ம apply பண்ணா மட்டு நான் வந்து இங்க வந்து அந்த charge carries ஓடிய flow இருக்கும் அது வர இங்க current வந்து flow ஆகாது So, what do we do with the positive charges? There are many atoms in the conductor. There are billions of atoms. If you push one and one and push one, if you push one and one and one and one and one and one atom to one atom, we will jump. We will say this is the current moment. So, if you look at the circuit theory, we will look at the current flow direction. That is a battery. How do we represent the symbol? This is positive end. This is negative end. Now, in the circuit, ஒரு battery வந்து represent பண்ணனும் சோ இது வந்து conventional current direction நாம் எப்பிமே வந்து circuit theoryல நாம் எப்படி யுச் பண்ணும் நாம் conventional current direction நான் சொல்லுவோம் conventional current direction conventional current direction எப்படி இருக்கும் பிடினா batteryல positive to negative அதாது இப்படி இருக்கும் இதா வந்து conventional current direction Natural flow, actual flow, actual flow. नमक current ना इन्हें सुलों, flow of electrons ना सुलों. So actual flow पातीं ना इधर दां, negative to positive. इधर दां वंदे actual flow लेना actual flow, flow of electron इन्द direction आ रखूँ ना negative to positive. So इधर end में वंदे, नमक उन्हें योरे important आना विषयों, circuit theory पढ़ी करते को. So again आर इन दिशे तंदर recall पन रहा. So current अब इन्चे देना ना flow of charge carries in a conductor is called current. இது வந்து positive charges அவர் இருக்கலாம் negative charges அவர் இருக்கலாம் ஒரு conductor குள்ள அந்த charge carries உடிய movement அவர் flow தான் வந்து நம்ம கரண்ட் சொல்லும் அடுத்து வந்து voltage பாத்திருக்கினா ஒரு 2 end ஒரு conductor உடிய 2 end இமே வந்து different potential keep up பண்ணும் அப்பு keep up பண்ணாதான் இந்த attraction force இல்லனா இந்த potential difference நால் என்ன பண்ணும் Suppose வந்து இந்த 2 endுமே வந்து positive positive வாருந்து சின்னைச்சுக்கும்களா 2 endுமே வந்து the both end of the conductor is kept at same potential அப்படினா அங்க வந்து electron flow அதாவது charge carries விடிய flow இருக்கவே இருக்காது அப்பு 2 endுமே வந்து நம்ம different potential keep up பண்ணும் முது பாத்திருக்கும்னா அங்க flow of charge carries இருக்கும் example Vocês அடுத்து வந்து conventional current direction பாத்திருக்கு நாம் positive to negative இந்த conventional current direction அப்படின்றுது என்ன அப்படினா flow of holes இல்லனா flow of positive charge இல்லனா flow of protons அடுத்து actual flow இந்த actual flow of current அது என்ன சொல்லும்னா electron சொல்லிய flow சொல்லும் அது வந்து negative to positive இது ஒரு direction பாத்திருக்கு நாம் it is just opposite to the direction of conventional current அடுத்து voltage ஓடு equation V is equal to di by dt rate of change of current per second இதன் உடைய unit பாத்திருக்கு நாம் volt இது வந்து நம்ம் நாபகுச்சுக்கும் அடுத்து வந்து resistance 
so resistance so resistance அப்படின்றது என்னன்னா அந்த flow of current வந்து resist பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் so resistance உடைய symbol பார்த்தீங்கன்னா ohm என்னுடைய unit வந்து ohm so இந்த resistance வந்து என்ன பண்ணுது exam எடுத்துக்கும் ஒரு battery supply voltage positive negative so இதில வந்து நான் ஒரு resistor connect பண்ணிரும் so இது எப்படி act ஆகும் பாப்பும் 5 volt 2 ohm resistance இது எப்படி act ஆகும் பாப்பும் இது வந்து conductor இந்த conductor உள்ளதான் electrons charge carriers வந்து flow ஆகது so இது வந்து நான் வந்து ஒரு pipe மாதிரி represent பண்ணிரும் positive negative So, resistance நின்றுது என்ன அப்படினாம் So, இதுதான் வந்து இந்த 5 ohm resistance So, resistance உடைய value தவுந்த மாதிரி வந்து இந்த limiting வந்து கம்மியாகும் So, இதுவிட்டு பார்த்தீர்கள் இங்க வந்து இவ்வளோ space இருக்கு So, flow of electrons வந்து இந்த எட்த்திலலாம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அன்னா இந்த particular placeல நாம் வந்து எங்க வந்து resistance connect பண்ணி அந்து அந்த number of electrons entering to this resistance வந்து limit ஆகும் சு பிங்க வந்து ஒரு வருதலியும் ஒரு 3 electrons ஒரு exam வைச்சுப்போம் 3 electrons வந்து இந்த எத்திலலாம் move ஆகுது பட் இந்த particular placeல பாத்திருக்கு நான் ஒரு electrons தாம் move ஆகும் முடியும் அப்படினா அந்த outல பாத்திருக்கு நான் ஒரு electrons தாம் வெளியே வரும் சு அதே மாதிரி இது வந்து இந்த resistance வந்து இந்த எத்தில மட்டும் தான் பிரதிபலிப்பு இருக்கும் சு வந்து limit பண்ணும் current சு அப்பு resistance அப்படின்றது என்னா வந்து which can able to limit the flow of current resistance கொடு சொல்லக்குடாது limit பண்ணது அதன் உடியந்த current flow வந்து limit பண்ணிரு ஒரு வேலைதான் வந்து resistance பண்ணிராங்க இதன் உடிய symbol வந்து இதுதாம் அது கப்பிர வந்து resistance வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு suppose 2 ohm குபதில 2 kilo ohm போட்டோனா resistance value at constant temperature, the flow of current that is directly proportional to the applied voltage அதை process தான் இங்க வந்து R எடுத்துப்போம் R is equal to V by I இந்த formula use பண்ணிக்குடும் நம்ம resistor உடை value வந்து calculate பண்ணலாம் so ஒவ்வுரு conductorக்கும் பாத்திருக்கும் internal resistance இருக்கும் அந்த internal resistance வந்து எப்படி calculate பண்ணிருது அப்படினா R is equal to rho L by A O இதா வந்து அதன் உடை formula இதில் ρो அப்படின்றுது என்னா, resistivity resistivity of the conductor, L என்றுது length of the conductor, A என்றுது cross section cross section of the conductor so resistivity பார்த்தீர்கள் நான் இது வந்து ஒரு default ஒரு tableலே குடுத்திருப்பாங்க, ஒவ்வுரு materialுக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ resistivity இருக்கு அப்படியும் சொல்லிடு ஒரு tableலே குடுத்திருப்பாங்க Length வந்து அந்த conductor, போரு போரு particular புருலோடிய resistance வந்து நம்மை கால்வேல் பெண்டும்னா, அதனுடைய length என்ன, cross section நான் அதனுடைய cross section, area of cross section என்ன, இது வந்து நம்ம formula substitute பண்ணும்னா, நம்ம resistance வந்து easy calculate பண்ணலாம். So again recall பண்ணிரம், current அப்படின்றுது flow of electrons in a conductor, so voltage apply பண்ணது கப்பிரந்தா வந்து current flow இருக்கும், movement of charge carries in a conductor, that is called current, resistance என்ன பண்ணும் which can able to limit the flow of current, so depends upon the resistance value, அதியமா resistance குடுத்தோனா, இப்பு 1000 kilo ohm குடுத்தோனா, அதனுடைய flow of current பத்தனா, ரம்பரம் minimum ஆருக்கும், அது வந்து formula use பண்ணி, நம்ம கண்டு current flow of current வந்து, V is equal to I, இந்த formula ohms லாப்படி, நாம் வந்து calculate பண்ணலாம் அப்பு resistivity தனியா நாம் calculate பண்ணலாம் R is equal to rho L by E இந்த formula use பண்ணி நாம் calculate பண்ணலாம் so இதிலா வந்து basics ஒரு atom structure நான் என்ன திரினோம் எதுக்காக வந்து materials வந்து conductor, semiconductor, insulator ஒரு 3 categoryல் அதனுடைய atomic structure புருத்து differ பண்ணிராங்க அடுது திரிந்திருக்குனும் அடுது வந்து nucleus என்ன, ionization என்ன, அடுது voltage So, in the next video, types of semiconductor. So, in the electronics, we have full and full semiconductors involved. So, types of semiconductor, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, I will tell you in detail. Thank you.